陆战，我终于要和你结婚了。姐姐，你怎么来了？你怎么跟我穿一样的衣服？跟陆少爷结婚的是你姐姐，不是你。妈，你在说什么？陆战是我的男朋友。你只不过是个养女，倩倩才是我的亲生女儿，凭你也配跟我们倩倩抢男人？你姐姐在外面受了这么多年的苦，你难道不应该补偿她吗？妈妈，你不要打男一，是我不好，我不该回来的。他走丢了跟我有什么关系？为什么要让我把男朋友让给他呀？你还不闭嘴！我当初不过是看你可怜才收留你。像你这种普通人，怎么可能有机会认识陆少爷？这门亲事本就该是倩倩的。陆战，他们逼我把你让给于倩倩。啊！你快说话呀！你现在已经不是什么余家大小姐，你就是个养女，你怎么敢消想我们陆家？倩倩，我跟他只是闹着玩，别放心上。可是妹妹好像不这么想吧？这还不简单？只要你不喜欢，我立刻跟他断绝来往。嗯。于南英，我们分手。你说什么？妹妹，是我不好，但是我跟战哥哥是真心相爱的，所以我们才会情难自禁。情难自禁，情难自禁当小三，还是情难自禁出轨？于南英。你不用把话说的这么难听吗？我说话难听，是谁当初跟我说不在乎名和利，不在乎金钱，只爱我这个人？是谁跟我说要给我一个完美的婚礼，让我等他功成名就的？是你，就这样。今时不同往日，你觉得你现在这种低贱的身份，也配得上嫁人吗？我告诉你，人不当，富不对。所以你要抛弃我，背弃我们的约定，去娶于倩倩这个余家大小姐，还是说你从一开始想要的就是余家大小姐这个身份？大姐，麻烦你清醒一点，别在这纠缠不休，像个泼妇。战哥哥。你没事吧？你干嘛呀？五年啊，陆战，我们在一起五年，你居然为了名和利要抛弃我？我就是为了名和利抛弃你的。那又怎样？天下熙攘皆为利我，这无权无势的男人啊，就会被人踩在脚底。我告诉你，我才不要一辈子逼人逼戏，活在别人胯下。所以够了，倩倩的订婚仪式马上就要开始了，你滚出去！滚、哎！倩倩，没事吧？倩倩，哎呦，哦、啊，吴战，你好狠！美女，跟婚纱出来玩，我还是第一次见呢，感觉你老公啊，我来帮你。好啊。哎呦，这小妹可真带劲儿，我送她一份红礼。但是，但是啥？你不行。哪里不行？因为你太丑。我数三个数，你把手放，三、二、一。女人，你这是怎么了？我还当多清高呢，还不见男人就往上扑，哥们行啊，那我也玩玩呗。来。
昨天晚上是意外，你拿了钱，走吧。<笑>这是要嫖我？就这点钱就想打发我？不然你还要多少？哼！我不管，你不结婚就别想回家。这么短的时间，我从哪给你找个好的？现在的年轻人都去酒吧找对象，你也去啊，我就不去。堂堂的霍大少爷找不到老婆，再回答这个问题之前，我可不可以先问你一个问题？你问。你结婚了吗？嗯。那你为什么穿着婚纱？我就只回答你一个问题。现在的年轻人都这么玩的。钱呢？钱给我拿过来。我还给你拿回去。霍思年，你是霍氏集团霍思年？我是霍思年。这个呢是结婚协议，结婚三年之后，这个协议自动失效。我呢会给你一笔丰厚的保证，保证你下辈子一直。我舅舅可是霍氏总裁，我居然睡了陆战的舅舅，我居然真的嫁给陆战的小舅舅了。啊，对了，我还有个会议，我先走了。哎，等一下，你就打算这样就走了？老公？也对，手机给我。啊！要手机干嘛？哎，你这是侵犯我隐私！隐私？嗯。你昨天？我昨天的时候可不是这么说的。啊！你个渣男！你为什么不让我看手机？也也对，也是。那，这是我的微信号。嗯。有需要随时联系我，我会承担丈夫应尽的职责。妹妹，你回来啦！我好担心你因为陆战抛弃你的事情去寻短见。你别装，这里没有别人。妹妹。我不是故意要抢你的男人和项目的，这不是我的方案吗？我不会在你手上。以后你不用去公司了，这个项目一定不归你管。你知道我喝了多少酒局才拿下这个项目吗？那是因为倩倩没回来，你才有资格跟这个村的大佬上一个桌子，不然就凭你，你配吗？妈，我知道我不配，可我从小长到大，我的为人处事、工作手段，哪一样不是您教的？既然您这么瞧不起我，那为什么要把我养大呢？嘿、哎，你妹妹，你怎么能这么说呢？这个是我的亲生妈妈，你已经抢了我的妈妈，现在还要抢我的项目吗？妈妈，对不起，都是因为我不好，才让你被妹妹指着鼻子骂。傻孩子，这怎么能怪你呢？你是妈妈的亲生女儿，妈妈心疼你还来不及呢。这个项目啊，你就安心的接下，我看谁敢说个不字。谢谢妈，但是。妹妹她才没有了男朋友，现在又没有了工作。按照她的性格，这个家里
，还是待不下去了吧？你呀、啊，倒是提醒我了。从现在开始，你搬出于家，我倒要看看离开于家之后，还有谁能护着你。不了，睁开你的狗眼，看看你嫁给了谁。他怎么可能跟你结婚？不然呢？跟你结婚吗？你，我于南英离开于家，照样活得风生水起。霍思年，她嫁给了霍思年，最近那个三个月搞垮了五十家公司，然后五个月就登上了财团榜首的霍少吗？怎么可能啊？我看呀、啊，就是同没同心罢了。好，妈，赶紧坐。妈，我听我朋友他们说，妹妹有好几个男的闺蜜，而且啊，经常去夜店夜不归宿，这现在还赌气结婚。你说这要是传出去，人家要说我们家教不好了。你看看，我们家这不出了这么个货色呀？我们于家也是豪门啊，要什么没有，还至于吗？基本上那样。好了，妈，今天下午呀，有一场同学会，我让男英把她老公带来，你去探探底。虽然男英恨我，但是。我不能不管他呀，倩倩啊，你呀、啊、就是识大体、懂事，比他强多了。于南英，无论你嫁给谁，注定要被我踩在脚底下。你好，给我开间房。好的。不好意思，您这个卡用不了。不好意思，还是不行。这个呢？于家居然把我的卡都停了。小姐，如果没钱呢，请出门左转，那里有一家快捷酒店，比较适合您这种人住。我哪种人啊？你们酒店就这么对待客人的？瞎欧话，这年头什么人都敢自称为客人。看好了，我们这儿可是全市唯一一家五星级酒店，专门接待贵宾，资产不过千万，都不好意思进来。像您这种穷鬼，远近。你过来看看。你骂谁呢？谁给你骂谁呢？你这么势利，你老板知道吗？没钱就不要来住五星级酒店。今天就算董事长来，我也这么说。住不住？不住滚出去！谁说我没钱？他刚结婚就花他的钱，会不会不太好？行了，别装了，在不在我家保安了？这里可不是你能来得起的地方。这个，潘先生，我不知道他是您的。这怎么回事？潘生，对不起，我不知道他是您的人，我错了。求求您千万别告诉经理这件事，您再给我一次机会吧。挺声抱歉，还有一个。谢谢霍少，谢谢霍少。潘先生，房间已经看好了，这是您的房卡跟会员卡，这边我带您过去吧。我是被包养的小三嘛，有什么好狂的？更新一下霍总集团酒店的合同。对不起，毛总。是霍总。你就没有什么想跟我交代？交代什么？比如说，为什么出了这几年没有钱？还不是因为给你结婚被赶出来了。夫人，高呀。喂。同学会好啊，什么老公？哦，他比较忙，要是没有时间的话就算了。一句话了。堂堂的瑜伽大小姐居然被包养，看来今晚的同学会有意思。想当初啊，于南英可是咱们 A 大赫赫有名的温柔校花，追她的那些富豪一掷千金，可是她呢，看都不看一眼。什么清纯校花呀？当初我可是亲眼看到她跟一个五十多岁的老男人进行了，那可太劲爆了。<笑>那会儿我跟她一个班的时候，她一天一个男朋友的换，就他妈没轮到我。<笑>现在想想都觉得脏。
胀开了。包养门的女主角来了。堂堂于家大小姐，就算你被赶出家门了、啊，也不至于这么下贱吧？<笑>都能开上总统套房了，于兰英。包养你的男人不会是个老头。<笑>妹妹，当时你是因为被包养了，所以才离开家，抛弃爸爸妈妈的吗？这是你拍的照片。你误会我了，明明就是你在外面跟别的男人开房被拍到了，怎么这么说呢？于倩倩，你想看我笑话就直说，别在这假惺惺，太恶心。妹妹啊。真的是误会我了。霍少，此处酒店为罗氏产业代管的霍氏旗下产业，需要我找人出手干涉吗？在我面前耀武扬威的，我倒要看看你在外面多厉害。于南燕，看来你找的男人不仅是个穷鬼，而且还不能人道。霍<笑>少，他们说明显还不能人道的老公，好像是你。去给我调查一下这几个人的背景。是，本地几位商会大佬今日恰好在此小聚，想请您过去组个过场。您看，走。于南爷，我想给你演的时候叫你一声大小姐，如今我不想伺候了，直接叫你小姐。看<笑>来你们叫我来不是来参加同学会，是来羞辱我，受不了。站住！你干什么去啊，于南燕？想当年，你可是咱们学校赫赫有名的校花，在座的男士多少都曾经仰慕过你。谁敢不给你面子？你要是就这么走了，未免也太伤同学情谊了吧？是啊，于校花，别走了。好吧，这就对了。来，于大小姐。嗯，哦，这杯子太小了。想当年，我们于大小姐可是有名的千杯不醉呀、啊。<笑>服务员，给我来一个大口杯，顺便来一瓶最贵的红酒。来。这美酒配美人，我干了，你随意。好酒，厉害啊，厉害！这杯我干了，就当成是我赔罪。我们玩的开心。站住！我让你走了吗？你都被玩烂了，装什么青春？放开我！于南燕，相识一场，我帮你解解渴，怎么样？你们想不想尝尝大小姐的滋味？哼，没想到参加个同学会还有这种福利啊！你不会还以为你是什么瑜伽大小姐吧？没有瑜伽学，就是个屁，是不是啊？于倩倩，于倩倩。妈妈最看重面子，如果让她知道你伙同他们毁了我的名声，她不会放过你的。你怎么能这么想呢？时到今天，你还不明白吗？瑜伽大小姐只有一个，那就是我，于倩倩。你们还给我弄着干什么？上啊！开始敢碰我！大家尽管弄，出了事包在我身上。咱们有他出轨的证据，到时候就说是他。勾引的你，上！哎，哎，放开我！大小姐就是大小姐啊，是和普通小姐不一样，真滑溜！放开我！放开！放开我！他妈的！如果那个野鸡敢对老子动手，老子今天就让你看看什么叫做男人！可是于南一脑根不在，不然的话更刺激。哼
今天就让你看看，男人的厉害。我是南一的老板，他谁啊？不知道啊，没见过。看来不是什么有钱人，不过这长得倒是有几分姿色。还请。妹妹，同学聚会一场，开个玩笑，不至于吧？对呀、啊，不是同学之间开个玩笑吗？气量也太小了吧！你们，老板，我不想再看着他。你们识相的最好赶紧离开，否则别怪我不客气。<笑>帅哥，我提醒你一句，这里可是荣城最高档的餐厅。你说不让我们来，我们就不能来吗？<笑>妹妹，你这是上哪儿找的这样一群奇葩？<笑>该不会是被骗了吧？<笑>帅哥，我看你长得有几分姿色。我提醒你一句，这里非富即贵。可不是你这种人能惹得起。哎，你你居然敢忽略我的存在！你知道我是谁吗？我罗白，我扔去！是胡总，上！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎是我一时糊涂，你让罗少，哦不，你让你老公大人有大量，别跟我一般见识了。我计量，偏要计较。罗少，我告诉你，我有他出轨的证据，他就是个婊子，你们别被他骗了。你看，取差的这个人、这间餐厅乃至这个酒店，都是货色。这云南英的老公是谁呀、啊？这么嚣张！我刚刚看到她老公是从满月阁走出来的，那可是整个餐厅最奢侈的房间。我爸上次来，我没去过地方。满月阁？那不是得身价超过五千万才能定的地方吗？徐南英这么牛？哎，你在说什么呀？徐南英的老公是罗少的跟班，蹭他们家关系进包间不是很正常吗？也是，要真那么牛逼，云南英被赶出家门的时候，也不会去住酒店。兄弟，你没事吧？这男人也太不懂事了，真的一点都不顾情义。你倩倩，你怎么不早点告诉我，于南英的老公是他？说什么呀？我听不懂。喂，爸。一个逆袭，到底得罪什么人了？我们肖家的业务线全部中断，资金链也全盘断裂。你说什么？肖家？完了。全完了，倩倩，你要是早点告诉我，她的老公是霍思年，我就不会去招惹他。我又不知道。再说了，我知道呢，又能怎么样呢？是你自己作死，惹了不该惹的人。倩倩，我跟你无冤无仇，你为什么要害我？害你，叶佩，你们家现在已经破产了，而我。是于家的千金大小姐，识相的话，我滚！你，你给我等着！朱，你拍的这个人，这间餐厅，乃至这个酒店，都是祸福。你老实告诉我，你到底是干什么的？你怎么会突然问这个问题？我只是好奇啊，你那天为什么会突然出现在那里？因为那是霍氏集团。陆战的小舅舅这么有权势的话，他怎么会沦落到需要通过联姻来巩固地位？我不会是认错人了吧？啊，那就好。总之，谢谢你帮我。没什么，虽然我们是协议级，但是该履行的义务一定会履行，我不会怎么。
既然你可以回家，为什么还要住酒店？我觉得麻烦你不太好，我可以住在酒店的。我们都结婚了，你现在住在酒店，那你会怀疑的。嗯，那我考虑一下。好，你好好考虑。嗯嗯嗯嗯嗯。这么看，我这个便宜老高还是蛮帅的嘛。林黛英，你果然在这儿，你就这么喜欢我？哈？你欺负于倩倩，不就想逼着我来找你吗？现在我来了，你有什么快说、啊？陆战，你呢？有病就去治，别在这发疯。服务员，麦的。黛英，我还是喜欢你的，你就原谅我好吗？你说什么？那英，自从跟你姐姐订婚之后，就特别后悔。你有事说事啊，别在这拉拉扯扯的。那英，你知道我们陆家都是靠小舅舅掌权，我这一个外孙啊，也没有什么话语权。如果娶了你这样一个完全没有助力的假千金，我这辈子就完了。是于倩倩告诉你我在这儿的。她一回来一身都是伤，我一直追问她是谁，她说跟你一点关系都没有。那英。你如果这么记住你姐姐的话，你也不能对她这样。那她都替我打掩护了，你是怎么知道是我干的？你怎么还不知错呀、啊？你们这种吃醋的女人也太难弄了吧！这样，等我小舅舅放权，我找我陆总，我让你们两姐妹是。我已经结婚了，离婚不就行了吗？到时候啊，倩倩做大，你做小，毕竟你是二婚嘛。就恶心，知足呀！我倒想看看你这种泼妇啊，能找个什么货色当老公？我找什么样的货色跟你都没关系。陆战，我们已经分手了。那小子，只不过是罗白的小跟班，他除了帅点，他也能跟我比啊？乖侄子，那可是你舅舅，你哪一点能和他比？完了完了，郭松田又回来了。千万不能让他知道我是为了报复他侄子才跟他结婚的。我给于倩倩打电话了啊，你走，我打电话了啊。你给我等着。今天没事。哎，我搬。这是你家？不，这是我奶奶。旅行结婚喜宴第一条，先和我奶奶登记。走吧。哎、嗯，等一下，你就打算这样子吗？算了。走吧。奶奶。这就是南英吧？对，这是南英。奶奶，好好，好孩子的，十年这臭小子，马上就要结婚了。嫁个十年，你还习惯吗？他对你好吗？奶奶，他对我很好。这是他作为丈夫应该的。他要是对你不好，告诉奶奶，奶奶骂他。是。你们两个有没有？奶奶，您说什么呢？奶奶，您别吓着奶爷。师爷，都这把年龄了，还不加把劲，我什么时候才能抱上重孙啊？今天啊，您就在这里，我啊，好好好的看看我的孙媳妇。<笑>啊。奶奶，今天我还有个会，就不留宿了。下次再带南英来看你。哎呀，可惜呀、啊，这里有匹女儿红，本来呀、啊、想是在你婚礼上打开的，不知道奶奶还能活到那一天不？奶奶，你别说这样。哎，好吧
，我把这一卷红给你们带回家，分着喝吧。孙媳妇啊，奶奶一看你就是个好孩子，记得喝啊。奶奶您放心，我们肯定把它都喝完。好，好，这就好。您奶奶人挺好的，很热情，还送我们这么珍贵的酒。喜欢就好。这个呀，可是荤酒，得两个人一起喝。祝我们新婚快乐！新婚快乐！好酒。十八年女儿红，我就知道这个老太太的话不能信。哎呀，嗯，这就是我，老公，是霍思念，是霍思念。谢谢啊，是奶奶的酒。那边请，大王，我先人去路上，在车里喝去。别说，我有事。欢迎少爷少夫人回家。这也太夸张了吧！先好好休息。嗯、啊。赵夫人，请擦手。哦，还以为离开于家无处可去，结果一转眼我就住进这么好的房子里。难道他不喜欢这里？少夫人，请慢些。啊，好。我带您去今晚的房间，今晚请。啊，好好。夫人，这是您今晚的房间，有需要请叫我。啊，好。喂，老板，给夫人准备一套新房子当新婚贺礼，但要注意方式，处理好给我打电话。是。这是你的房间吧？对呀、啊，平时就我一个人。用品都是现成的，这都是男士的，我穿什么？你穿我的呀。就是，就是哈，也不能什么都穿一样的吧。就这样，那我带去。嗯。奇怪，明明刚认识不久，怎么心跳那么快？来了来了，都给我打起精神来。看够了吗？啊、哎，霍思年，这个抽奖啊，奖品居然是房子，这太夸张了。去看看吧。嗯，不了吧。来了来了，你给我砸精神！欢迎光临，我们正在进行砸金蛋送新房的活动，特等奖是别墅一套，两位需要参与吗？啊、嗯。这不会是骗子吧？别墅多少钱啊？怎么可能送奖品送别墅啊？不去试试看吗？你怎么知道？成功让于小姐抽奖了，个人奖励三万块。小姐要试试看吗？百分百中奖哦。还是算了吧，我从小运气就不好。就算他的奖品是套别墅，我觉得中奖的人也不会说，还不如回去给你做顿大餐吃。帅哥
，得到是看手气啊，说不定中一套房子就让身服加薪迎娶白富美，早日甩掉家里的黄脸婆。黄脸婆，不会说的是我吧？怎么样，要不要试试看？也让只会做饭的女人阻碍你成功的脚步呀？哈哈，我来。老板，你先请。这是什么？哇，真的中奖了！小姐，恭喜你，这是一套别墅。别墅？小姐，你也太幸运了吧！这套房子的市场价得值五百万，五个亿。五亿！啊，四年，四年，我真的中奖了，一个别墅，开心吗？嗯，开心。四年，好像嫁给你之后，我的运气变好了。和我没关系，那是你自己运气好，自己出到的房子。确实，霍少几乎把全市最好的地段房子都放进去了，是夫人自己出到别墅，也算夫人运气好吧。罗板，你怎么在这儿？这不重要，恭喜霍太太喜提大奖。<笑>同喜同喜。老板，你在下班吗？是。走吧。哦、我这戏子还挺好哄的。为什么？陆战，你帮我接一下，我现在不想听到他的声。你帮我随便搪塞一下。什么？我我接。让你外甥的前女友接舅舅的电话，这合适吗？你不接，姐姐，这里还有第三个人吗？怎么办？怎么办？一会儿听到陆战的声音，我要说什么？蓝燕。啊。蓝燕。啊。哎呀，不小心挂了。走了。我们现在去接。什么？等等，要去接小鹿？我这是要见到陆战了吗？那我来这里干嘛？我外甥送您嫖娼，我来接着。陆战嫖娼？思年啊，作为小舅舅，你不能溺爱自己的外甥，你得让他懂得教训。怎么说？比如说，先灌他个钱。你是不是跟我外甥有什么？啊、那么不想见了？嗯，没有。郭建喜，我这个外甥整天无所事事，人品不佳，你跟他离远点就好。蓝月，蓝月，蓝月，放手！这样子，你是过分挑逗。这不是你吗？你干什么呢？我那个是。这窗户在外面看见没？啊啊！哎，我早说了。既然你不想见他，就在里面待着。嗯、啊，鲁冰啊，这里小舅舅的车呀。嗯哼，我的天啊，这是绝不只有音量，尽量超跑。我的天啊，我可想买了。像这样的车，我小舅舅车库里全都是。小舅，你来了。哦，回走。哎哎哎哎，呃，我是那个陆林的朋友，你应该就是陆林的小舅舅吧？什么破车呀，怎么什么都听不着？这隔音怎么这么好的？很高兴认识你。这陆战看着他小舅舅，怎么跟孙子一样？陆<笑>林，我告诉你，像这样的朋友，你少交。知道了，兄弟。陆战，打他，走过去，打过去。哎呀呀呀！哎呀呀！你放开我！不要脸！回家，想叫不回家行不啊？回家妈得骂死我！我告诉你，不回家这辈子别回去
。舅舅，你变了，你以前都会帮我的。飞言啊，作为小舅舅，你不能溺爱自己的外甥，你得让他长个教训。你舅妈让我别溺爱你，我妻管严。小舅，你结婚了？舅妈在哪呢？在车上吗？我告诉你，别走过，你回不去，你走吧。是朱丹玉，你真的放车上？啊，不用带上咱外甥。不用管他，他想回家，自己有腿。嗯、你你说你社恐是吗？啊、当初你室友的时候，你会主动，没看出来你社恐。胡说什么呢？哎，你等一下，我去拿个快递啊。哦，好，那我先订车。啊，行。徐南英，他怎么从霍小舅舅车里下来？不对，陆战，你怎么在这儿？徐南英，你怪不得那么早把我闪了，原来早就调出金龟去了。神经病吧你？你以为谁都跟你一样吃着碗里看着锅里的？走开。你知不知道他是谁？你就跟他霍霍上了，我当然知道他是谁了。不过陆战，南英这个名字是你叫的，你什么意思啊？意思是你应该叫我小舅妈，小陆，叫我小舅妈，小陆，什么小舅妈？小欧，霍思年不会觉得我跟他结婚一有所图吧？你大半夜不回家跑调来干什么？哦，那个，我找云南爷的事情。你叫他什么？云南，不是不是，于小姐。他是我老婆。如果你有事找他，可以直接找他。但如果你说的是废话，我不介意找你好好教训教训。霍思。那个刚才舍弃伤害，去修一下。来，你，你就不好奇我跟他是什么关系吗？我在等你亲口说完。他是我前任，霍思年，陆战，你的外甥，是我的前任。所以呢？你不生气、啊？你还爱他？当然不，我早就跟他一刀两断，再也不联系了。既然不爱，我为什么要生气？顾思年怎么那么大方？知道妻子是外甥的前女友，居然还这么淡定。你就因为这点小事吗？这对我来说不是件小事。你说什么？你没听清？霍思念，谢谢你包容我。包容。一刀两断。嗯、喂，你神经病吧你？大半夜给人打电话，你不知道耽误人家办正事儿了吗？你小心天打雷劈，我告诉你。办你正事，天打雷劈。他这个人比较轴，不这么说的话，他不会放弃。但是我们家好像没有这个说谎的传统。对不起。你既然这样的话，那我们就。嗨，于小姐。这个霍思年，明知道我今天晚上要拍卖会，还那么……妹妹，你也在这里，穿的这么漂亮，还不带老公？怎么，现场找骗口啊？你也没带老公
。怎么，你老公还在检察局里嫖娼，没有放出来啊？你别乱说，陆震是不可能背叛我的。哦，想要生活过得去啊，头上必须带点绿。有人瞧。拍卖会正式开始，我们要拍卖的是皇家兵种翡翠，起拍价八千万，九千万，一个亿，一亿一千万，三个亿。陆战小子就吩咐了，这件藏品一定要拿下。你老公再有钱，打工人一个，跟陆家掌权人能比吗？啊，我老公吩咐的。既然如此，武艺，云南音，姐妹一场，我劝你不要跟陆家作对。武艺五千万，都是一家人，谈什么作对啊？六亿，你七亿，八亿，十个亿，余额只有八亿六千万了。等你再加价，我就不加了。十亿一次，十亿两次。哎，你怎么不继续出价了？太贵，没钱买。十亿三次，成交。你坑我？怎么说话呢？那十亿是你自己出的，我又没逼你。陆战跟小舅舅就在附近，他们马上就过来，你给我等着。于倩倩，一会儿你就傻眼喽！我可是你的小舅妈。等着就等着，到时候啊，谁教训谁还不一定呢。闭嘴！小舅舅，这里。就等了，霍总，今天真是我的荣幸，能跟您一起参加拍卖会。老公，见到小舅妈，怎么还不赶紧叫人啊？小舅妈，哎，谁欺负你？他们出高价抢我的拍卖品。那个别误会，我拍下这个品啊，就是为了送给你的，不是要跟你抢。十个亿送给他、啊？你给我闭嘴！人家可是货子，一句话就能让我怒恨自胜，怎叫十倍不值？但是，别又带上。来来，借给你。我这个侄女也太不懂事了，谁敢抢霍总家的东西？那我就替我老公，谢谢你啦。这可是十亿的拍卖品，你就这么送给我了？区区十亿，对我老婆不是正好，正好够，这还是别人的心。霍夫人天生丽质，非常纯洁，正好，正好。还有什么想要的收藏品？嗯，不用了，不用了，这个够了。那我们走吧。好像真偏心，十亿的东西说送就送了。给我闭嘴！这个丢人现眼的东西。你骂我？你跟云南英是姐妹，<笑>你都不知道，她嫁给了我小舅舅。<笑>嫁给我小舅舅都是要奉承的，你知道他是谁吗？他名利利的霍总，咱们陆家以后还得靠他。我费尽心思都不如人家云南英嫁的好。我们小张娶了你才叫倒霉，为了家族生意，你还不赶快去讨好一下副总？你叫我去讨好于南音？笑什么？你不知道啊！我想起于倩倩那个表情，我就想笑。她今天啊，还跟我炫耀说，这个藏品是拍给陆小舅舅的，还说我老公再有钱也没有陆小舅舅厉害。他算个什么东西？就是，论辈分，他还得管我叫一句小舅妈呢。喂，您好，我是龙腾控股集团的 HR， 特地打电话通知您，您的面试通过了。
明天过来上班。龙腾控股集团，不就是陆战小舅舅的公司？那我岂不是要跟陆战抬头不见低头见？您这边可以吗？啊啊，好的好的，我明天准时入职。你是主播了？嗯。来家公司。就是你。嗯，不对，明天过去给他一个惊喜吧。我。就是你不知道的小公司，等明天入职再告诉你。好了，我搞的真是。哎，发生什么事儿了？大 boss 来了，要全体迎接的。霍总好，怎么是霍俊大？霍思年呢？霍总好，难道这里不是霍思年的公司？还是说霍思年不是陆家的掌权人？这种程度的病，需要我亲自来吗？这是霍家的核心产业，霍老爷子有命，多少得走一趟路过。于大爷，他怎么在这儿？霍思年，你怎么能叫他全名呢？霍思年，霍总，对不起，一会儿再来找你。刚上班就被老板盯上了，他可是我老公，还能和我生气不成？就算霍总放过你了，咱们公司人事部的那个江部长，他可不是个好惹的，他脾气可大着呢。完了，他过来了。于南音，有点东西、啊，我工作了这么些年，见过假摔的，见过装哭的，装认识我倒是头一次见。霸道小说看多了吧你？真以为可以靠这种不入流的手段飞上枝头变凤凰了？哎，你凭什么这么说？他是咱们人事部的，权力特别大。你刚上班就惹到他，以后可不好过。算了算了，最近在公司见到霍总，最好绕着走，否则牵扯全公司。别说是你，你们几个都给我卷铺盖走人。我也想绕着走啊，可是我们晚上是睡一个被窝的人哦。没了，霍总，找我有什么事儿吗？没有，现在是下班时间。怎么样？见到我开心不开心？我就知道你在这儿上班。奇怪，南音怎么知道我收购了这家公司？爸，应该是罗白说的。今天第一天上班，感觉怎么样？工作挺好的，他们对我也都还挺好。就是吧，有些地方呢，可是需要上班时间打私人电话，罚款两百。现在是下班时间，只要你人在公司就是上班。怎么，你有意见啊？你就是于南音的老公，管好你老婆，别让她整天在公司里不好好工作，只会对着董事长犯花痴。你是谁啊？我是人事部部长江密。于南音要是再不好好工作的话，我有权利开了他。你怎么总是针对我啊？我只是好心提醒你，把心思放在工作上。你知不知道总裁已婚啊？好好的小姑娘，可别当了第三者。第三者，我啊，其实江部长就是正直了点，本性不坏。我说江部长啊，我呢是不会当第三者的，你呢就把心思啊放在别人的身上。
咳嗽，叫人啊！不好意思，霍总，这是公司新来的员工，不懂规矩，让您见笑了。江秘书，别人夫妻之间的情趣，你说。霍总，你是指我接云南你老公的电话吗？其实我……江秘书，你要知道的是，你是人力部部长，不是云城区区长。不好意思，没忍住，继续继续。霍总，今晚有个慈善晚会，要求宾客携女伴出行，是否要通知您的妻子呢？不用通知，还通知啥呀？正主就在你面前呢。没用，霍总，你可别被某些有心机的女人趁虚而入啊！江秘书，你知道你现在吗？嗯，走吧。霍总这是要带于兰英过去，难道？我想看看霍总到底要带谁出场。哎、四年，我穿成这样会不会很奇怪？不会，很好看。那你果然是霍总的小三，不行，我得想办法进去看看。张哥哥，好好看。张哥哥，好好看。嗯、眼睛都看直了是吧？看来他当时跟你分手的时候就已经跟霍少勾搭上了吧？你可就闭嘴吧！他已经闹的事情不够大。陆战，你搞清楚，让你丢人的不是我，是他于南一。你不去找他算账，在这冲我发火，算什么本事啊？你真是不可理喻。陆战，你等等我。霍总。大驾光临，有失远迎啊！我先过去给你提供一下。您是？啊，我是霍思年的太太。霍总结婚了吗？有的人脚踏两条船，当然快人一步咯。你说我脚踏两条船，那你倒是说说，我踏的是哪两条船？怎么踏的？好、啊<咳>，这位于南英于小姐，原本是我丈夫陆战的前女友，在两个人没有分手的时候，她就跟霍思年霍总勾搭上了。后来啊，又不知道使了什么狐媚手段，居然让霍总不计前嫌，娶了这样一个破鞋进门。霍总真是大人有大量啊！这样的老婆也敢娶回家？这于南英啊，看着楚楚可怜，没想到背地里啊，却这么蛇蝎心肠。怎么样？你还有什么话讲？我呢，确实没什么话讲。不过不是我女儿子，而是跟你说蠢话，没什么可说。不说就不说吧，你装什么清高啊？我告诉你。这件事，你一日解释不清楚，就一日在这上流社会没有立足的资格。我倒要看看是谁往我霍思年太太身上泼脏水。于倩倩，给我闭嘴！你怎么在这里啊？我不在这儿，难道等着你把我陆家的脸面都败光吗？陆战呢？刚还在这里。顾总，答应我的事情，你还不会做错呀？娘，有你。好逗。你在哪？看来这路上出轨对象另有其人啊。听说这于倩倩和霍总夫人是好姐妹
，搞不好啊，是嫉妒妹妹嫁了个好男人才出言污蔑。都给我闭嘴！明明是他如人因勾引我丈夫，还有他，过来，贱人！哎，敢抢我于倩倩的丈夫，你活腻歪了是吗？于倩倩，你干过没有？陆战。你推我，你居然为了这个狐狸精推我！你搞清楚，我于倩倩才是你正牌老婆。各位，很抱歉，因私事打扰到了大家，我们先进去吧。是啊，那我们就进去吧。走吧，走吧，霍总夫人都发话了，没什么可看的。南一，刚才是倩倩说的不对，我代她向你道歉。妹妹，道歉。如果我没记错的话，按照辈分，你们应该管我叫一声小舅妈。小舅妈，哎。南一啊，舅舅。刚才看见你的背影很熟悉，果然是你啊。<笑>哎，舅舅，您不是退休了吗？怎么也来这儿了？说来话长，<笑>夫人，霍总说这盘蛋糕不错，让我送过来给你尝尝。哦，好。嗯，霍总给你送蛋糕，可我听说他刚结婚，你们这是啊？啊，他是我老公。<笑>你的老公是霍思年？嗯，是啊，舅舅。怎么了？那听这个一看吧，男人再有钱，也犯不上上班做小三吧。舅舅，他真的是我老公。南英，你知道你嫁的人是谁吗？霍思年。我知道，不就是陆战的小舅吗？至于这么大惊小怪的？我知道。刚跟陆战分手就嫁给霍思宁，这样做不地道。但是也是陆战先甩的我呀，那我还不能报复他？你这个报复可狠呐！谁会为了报复乡镇媳妇，嫁给全球首富？舅舅，你到底发生什么事儿了？哎，真是前段时间搞了个新项目，没人投资，搁置了，所以只有我亲自出马了。哎，现在啊，我跟南一已经有缘无分了。如果你需要，我可以跟我小舅提一嘴，或许能帮到你。这算是给南一的一种补偿吧。找小舅舅帮忙，这事还轮得到你吗？你什么意思？意思就是说，我可以直接替我老公拍板决定入资三千万。什么？我那个小小三千万项目，霍总要入资？可以。啊？怎么？看来于家是不想跟我们霍家合作了。霍总，霍总，霍总愿意参加，我们求之不得，求之不得呀！<笑>那就等宴会结束，我就直接可以进房了。你好啊！我老婆出了聚会的时间，还能帮我赚钱。嗯，来。南英，难道你真的像倩倩说的一样，早就出轨了？真的爱上霍思年了？找我小舅舅，照样可以解决。人家霍总。可是人中龙凤，凭他自己的实力啊，就可以保南英一世安稳。说说你吧，你看你小舅，你做什么了？哎，你看到了吗？南英那双高跟鞋是全球限量版的，我不管，我也要。哎，你给我买。大姐，别闹了，行不行？闹，我闹，陆战。我已经原谅你一次了，你不要得寸进尺。当初你抛弃他追我的时候，可不是这个态度。陆战，现在看来，南英放弃你的选择肯定是正确。你看看，多么的善良，不计回报的帮人。小哥路过，不要错过啊！来看一看，专柜品质的包包，品质包包等你来看。好你个于南叶，居然真的在摆地摊，丢死了，给我走！哎，等等，陆战，你看
这是我这两天卖包包赚来的钱，再没几天就够你的创业资金了。我不需要你施舍。我好像把他弄丢了，对儿，既然你选择欠下，就不要再纠缠。南一娜，小子，好自为之，好自为之。哈哈哈！谁啊？南一，怎么是你啊？哎，南一。我知道你肯定是为了我才来这家公司工作的啊！还有俩就别这么见外了呗。停停停，打住！陆大少爷，您是失忆了吗？你快拿走啊！我不需要。啊，我们就不能好好说话了吗？顾总，需要我过去帮忙处理吗？前男友只是过去式。我说陆战，且不说我们都已经已婚了，再说你哪点比得上我老公你千分之一？嗯，要不要我给了你的小舅舅打个电话，让他教育一下你啊？哎，林阳，等着。喂，嗯，是陆小舅舅吗？什么陆小舅舅？霍总，小陆，小陆，那个霍总，你如果还有什么事情的话，我就先去忙了。上班时间，进去可行不行？是，我走。了。你终于回来了。意思是，你应该叫我小舅妈，小陆。这么辈分，他还得管我叫一句小舅妈呢。是陆小舅舅吗？云南音，你跟我在一起是为了报复陆战吗？怎么了？喂，妈，你怎么敢下你妹妹妹夫的脸面啊？果然白眼狼就是养不熟。我没有，别狡辩了。你霸占了妹妹的身份这么多年，怎么就不知道让让她？明天晚上来餐厅给陆家赔礼道歉。怎么？嗯，家里的事儿还是不要告诉思年了。嗯，没事，我妈喊我明天晚上回家吃饭。赶快回去吃吧。这是陆战，难道我妈坑我？哎，我妈呢？哦，你妈没来，反正你也是过来跟我赔礼道歉。哎呀，我求你了。只要你跟我在一起，我保证会原谅你。啊、哦，其实吧，不是我不想你，实在是孩子大了，不好离。自己怀孕了。嗯。哎，你说我怀着孩子跟你买一送一，你不介意吧？来，礼物。你怀着托儿的二手货，你觉得你配得上我？我告诉你，倒贴我也不要。别呀、啊，你看看，那多可爱呀、啊！霍总，夫人她肚子里的孩子是你，我的孩子，你想养也养不起呀、啊！老公，老公，只有窝囊废，才会连肚子里的孩子都放不下。完了，翻车了。那个，我还有点事情。思年啊，这个孩子他不是你的，他是……他是你和陆战的？哎呀，不是，他是……啊，你走了？啊，我肚子疼。哦，夫人不会是胎动了吧？呃，不是，没有啊。不是什么不是，教师去医院。怎么没救了？这里是妇产科，你把吃坏肚子的病人送进来做什么
，就是他们。肚子疼跑来妇产科的小夫妻，你是没看到那男的呀，着急成啥样了，生怕肚子里的孩子没了，丢死人了，丢什么人？哎，不会是因为孩子的亲生父亲不在？<笑>你说的对。那孩子亲生父亲确实不在这儿，那个 B 超单子是我在网上随便找打出来的，就是为了要把陆战吓走。你知不知道陆战的表情，那叫一个精彩。那你用不上小舅舅，你就已经成功报复小舅妈。嗯，你知嗯你知道了。嗯，不过你忽略了一个最重要的问题，那就是。我不是陆战的小舅舅。少夫人，您还好吗？嗯，少夫人，霍总说他今晚回家。你们应该管我叫一声小舅妈。小舅妈？哎，还算什么东西？就是，论辈分。他还得管我叫一句小舅妈呢，好丢脸啊！原来死霍总，你霍死小璐，哎，李小璐。今晚我回家吃饭。啊，跳着要谈话，他不会后悔了吧？他不会找我离婚吧？不行，我得想个办法，我得先下手为强。不要乱跑，就、嗯、拉黑我。潘总夫人，这样他就不能找我离婚了。嗯。谁？先生说他马上回家，请您务必等他。不会吧？这么快？啊哈！知道了。不行不行，我不能坐以待毙。只要我下手够快，丢人的就不是我。嗯。霍总，你回来啦！夫人，夫人刚走不久，还让我把这个交给你。我于南烟愿意离婚，净身出户。我一个受害者都没提离婚，他闹什么脾气？夫人愿意净身出户，或许是因为觉得愧疚吧。霍总别着急，反正夫人在你的公司上班，明天再去办公室找他也来得及。把这些给我打扫干净，我一片一片看。是。于南音呢？他昨天辞职了，没跟您说吗？辞职报告。费事。所有签过字的告，全部签。是，顾总。顾总。于南音找他。没有。加派人手。在场，明天之前我一定要看清。小舅，您还没休息啊？这人怎么这么好，到枪口上了？你很闲吗？很闲的话就去找个保安。我刚刚说过的上头还不错，去里面待不待？别天天在我面前晃。行。啊
苍天呐，我怎么这么惨？哇！我发消息给宝宝，宝宝，我又被小舅舅欺负了。你一定要给我做主。你小舅怎么欺负你了呀？嗯，你接着说，你怎么跑出来了？哎，就是他他发现我对他另有所图，然后我就偷跑出来了。等一下，不能让我去当导购，我堂堂霍家长孙去当导购，合适吗？听起来不错，支持你去。哎呀，沈志初，哎，哎，你说我到底应该躲哪儿啊？云南烟，我想到一个地方，那绝对找得到。那跑到这里来上班，我肯定应该找不到我吧？你好，我叫陆林，新来的导购。你，你说你姓什么？你怎么也姓顾？你不会有一个姓顾的小舅舅吧？小舅舅说过，来到新公司要低调。当然没有了、啊，我舅舅姓顾的话，我来这儿打工了。啊，幸好，看来我真是神经过敏了，怎么可能遍地都是霍思年的外甥呢？姐，你怎么脸色看起来不太好啊？感情受挫？你不好好上班，怎么还关心起姐姐的感情生活呢？哎呀，我小舅舅也是感情受挫呀，每天都在家里边喝闷酒。我从来没见过他露出这么心疼的表情，也不知道舅妈啥样的，但我估计啊，他是个硬茬。哎、嗯，看来大家感情都差不多。哎，姐，要不我把我小舅舅介绍给你认识，你俩凑一对得了。不不不不不不，我已婚了啊，况且我再也不想接触什么小舅舅。没事儿，我小舅就在这边开会，你们俩就见一面，哎不，还挺好的，尴尬，尴尬，哎走，哎，小舅，哎，不好意思，我们走错路了。天啊，陆林的小舅舅是霍思年。没，哦对，小舅，这是我在办公室认识的一个女孩，叫于南英。就最近他感情受挫，情感郁闷，就我想介绍你们认识一下，互相帮助嘛。感情受挫？啊？你怎么感情受挫？啊？没有我。或者说，我怎么让感情受挫？小舅，你和南英姐认识啊？小罗，你叫错。小舅舅，没错啊。你应该叫他小舅。嗨，嗨，我就是你嘴里面的那位硬茬小舅妈。舅妈，你说你没啥事儿，离家出走干啥？那我跟你小舅舅本来就不是真结婚。听我舅妈的声音，我可以听。你说的是这个？是啊，这合同上写了，三年之后才解除婚姻关系。我们只不过是把时间提前了一点。霍思年，你这是什么意思啊？我的意思是。协议事项，你我将一起共度余生。哪怕我嫁给你，是别无目的。哪怕你嫁给我是别，其实你没有错，你只是想让余家和陆江红，也确实只有我有这个能力，让你在当里。你想要的东西，我懂。云南烟，你也太无心了吧！
不行，你眼光辣。我操，什么时候的事儿？居然没告诉我！你要上辈子生还吧？那你赶紧过来，就是说好了。你以为霍总是陆战的小助手，你是在猜？堂堂霍总竟然成了公职人，你别嘲笑我了！要不是你让我去当那个售货员，我至于这么容易被他抓回去？我真的太搞笑，了，别笑了！服务员，你好，请问两位小姐姐要点什么套餐呢？今天的老公是首富。那我不得点一个最贵的套餐？哎，别别别，我可没钱，我没有。<笑>最贵的套餐来一份，谢谢。好的，请稍等两位。哎，那个，那那。哎<笑>喝杯酒，是的，不多。这是你们的套餐里面是包含男模的，他们服务态度都很好的，我们介绍一下你们今天。小姐姐们好，小姐姐们好，我是一号，来自云州。小姐姐们好，我是二号，来自龙州。小姐们好，我是四号，来自海城，唱歌跳舞样样精通，只要是您想要的，我全都会。好好好，我们都要了，快快快，快去快去，动起来，走走走走走。姐姐喝什么酒去？我来来来来，来，姐姐点啊。沈志思，我这次被你害惨了，怕什么？我不在。这个上好的哈，就是有这么有怎么办？接吧，接吧。接吧<笑>喂，老公。是你光绝对钱。爸，你去哪？哦，我来找朋友玩了，他喜欢玩音乐，所以家里比较。那我的卡里为什么被消费？我在他这儿买了幅大象，你信吗？我怎么不知道啊？酒吧还有卖大象？哈哈，霍，哈，霍霍思敏，还还，哈哈。哥们儿，哪来的男模啊？我们到这儿来找。哎，说什么呢？这位是正宫，霍总。哎，给我介绍介绍你那个玩音乐的。他，他，没想到你有害怕的时候。你家主子都走了，你怎么还在这儿？沈直初，沈家大小姐，两周前刚瞒着家人送海外回来。据公安局统计，你正在跟同时三位，包括霍家长和陆云在内的三位男士同时交往。我没有说错吧，沈小姐？你到底是谁？为什么调查我？别紧张，我只是受人之托，认识一下。金氏罗家长子，罗白。过分了，霍思年。过分？你背着我去酒吧点男模，你说我过分？你你去去，你去去。不是不是，你怎么还打人呢？我打的是人吗？我打的是驴。你过来。哎哎哎，不不不，他去不去了？不去了。你现在给那个什么蜘蛛打电话。能不打？你觉得呢？哎，好嘞。快点儿！喂，支出啊，嗯，我有个事儿跟你说，呵呵就是
，呃，这个酒吧以后你就不要喊我去了。嗯，我们家十点有宵禁。啊，对。姐妹，会是你老公定的规矩吧？哎，说什么呢？我肯定是自己给自己定的规矩。啊，对。你凭什么管我？闪婚之前说好了各玩各的。就凭你出去解男模的钱都是刷到我的卡。哦、完了，电话没挂，我的一世英名啊！王思宁，都怪你！现在全世界都知道我是傅管严了，你还打我？啊、哎，我告诉你，这还差什么？我妈妈，你看姐姐这恩爱都瘦成什么样了？这全市的酒吧都挂上了这个牌子啊！没想到南一在霍总心中的地位这么高，明天让他回家吃饭，然后帮我们平下账。南一啊，你回来了！来来来，快坐快坐，快坐坐。不是你叫我来的吗？你有事说事，没事我走。你看你这孩子，离开家这么久，都不想爸妈的呀。你好歹是妈妈养了二十年的女儿啊，妈妈也想你的嘛。你也没发烧啊？之前不是你说我抢了你亲生女儿的位置？说我狼心狗肺、不忠不孝，这么说的人不是你吗？以前啊，妈妈太糊涂了，妈太冲动了，而且说赶你出家门，妈也没有真的发断绝书啊，是不是？妈妈养了你二十年，没有生恩，也有养恩啊，对不对？你有什么话说？也没有什么大事儿，就是你姐姐于南一，你到底跟霍思年说了什么？什么？没想到有些人啊，表明对我死心了。这背地里还用这么肮脏的手段陷害我？我来这儿不是来听你唱戏的。没事，我走了。站住！难道不是你让霍思年撤掉陆战副经理的位置？陆战自己被公司开除的，跟我有什么关系？怎么跟你没关系？我被辞职就是因为你，因为我。有什么事吗？于南音，你赢了，那我总有一天会让霍总看清你的真面目的。什么意思？你给我等着。公司的老员工，他因为擅自去找陆经理侵犯你的离职申请书，就被霍总裁了。啊？不可能吧？哦，你这么说倒是提醒我，公司内部明文签发，抄送全司的规定，你说违反就违反，不开除你开除谁呀、啊？无论如何，我跟江密被辞职，都是因为你。什么？江密，陆战，好啊，你哪一个那个部门你有纠缠？叶姐，这工作上的事，放不走。我是无记者，你先别闹啊。最好是，就算是因为我，又怎么样呢？你敢说你一点私心都没有？好有私心，我为陆氏集团兢兢业业这么多年，你是看在眼里。凭什么一个霍思年来了就处处压制我？我告诉你，这是我们陆氏集团的小弟，他一个外人，轮不到他插手。是啊，这霍思年不是你老公吗？陆战副经理的位置，不就是你计划的事儿？事到如今，你们凭什么会认为你一句话，我就会帮你们？就凭你是我女儿，你是我于飞养大的
，要是没有我们，你早就饿死了。爸，我叫您医生妈，是因为您真的把我当成您的亲生女儿过。您倒是提醒我了，这是断绝关系协议书，您签好字，寄到霍家。云南英，你别给脸不要脸，放开！是啊，云南英，你怎么这样对我？怎么，嫁给了霍总之后，这泼天的富贵有了？做泼气毛发了，真够可以呀、啊！我不是已经把陆战让给你们了吗？怎么，陆战不够塞牙缝的？实话跟你说了吧，公司有笔苦鲁账，填不上。你呢，跟霍总拿点钱，不多，也就两千万。我呀，好歹是霍总的丈母娘，想必霍总连这点小忙，应该会帮的。两千万，我连两块钱。我不会给你，你、啊，你还给我。喂，妹夫，你是？我是南英的姐姐，是这样子的，家里呢需要一笔账，不多，两千万。嗯，不知道这个忙你愿不愿意帮呀？我知道了。还有，我老公，陆寨附近的位置。也就是你这话的事儿吧，没问题。喏，你老公呢，可比你好说话多了，所有的事儿都解决了呀。俗话说呀，夫妻同心，这样看来，你们夫妻的感情也不怎么好嘛。<笑>喂，喂，大平呢？你别给我收购了。什么？收收购？哎呀，不是你听错了！哎，老爷，这怎么回事啊？来了，霍总，这怎么回事啊？你们不就是想要钱？我想了一想，两千万对我来说实在是太少，所以索性把你们公司收购。毕竟有我们的硕士做背景，一定能解决你们的财政危机吧？妈妈，我不能没有于氏。陆战要是知道了，他一定会跟我离婚的。霍总，您这么做不太地道吧？我们好歹是云南英的娘家呀，你收购妻子家里的公司，这传出去名声也不好呀。怎么会啊？我已经把公司的所有权转给云南英。你们于氏集团的总裁还是你们家人，只不过换成了别人。哎，听你完了，全完了！看到没？这个才是真正的夫妻齐心。哎，大爷大爷，我的好女儿，我养了你二十多年，你不能见死不救啊！啊啊！你不提醒我，我还忘了。谢谢你提醒我。把这个签了，我就保留你在公司的原有岗位。好，我签。妈，哎呀，行了吧？爸，公司年当时在电话里答应我，让陆真恢复原职，算数吗？算。等我找个机会，给霍军娜打个电话，让他给陆真安排个工作。哎，那我呢？我不能就这么。被你们踢出局啊！那你就得问南音，毕竟他现在是于氏集团的总裁。我倒是想到一个合适的董事长人选，我舅舅于信年。从现在开始，我和于家就彻底没有关系了。但你还有我。嗯、准备一下。待会儿带你去霍家老宅。什么？又回老宅？哎，思年，我们这次要见的不会是……是我爸。啊！可是我两手空空，什么都没带，这样好吗？有什么不好？他自己什么都没带。真的假的？
讲的。啊啊！<笑>你就是我儿子的闪婚对象吗？妈，你又在下面干什么呢？思念，这是你妈。妈妈。哦、啊，阿姨好。亲，别叫我妈，我不是你妈。我也没叫你妈呀。<咳>这个不重要，进来吧。给你五百万，离开我儿子。妈，阿姨，这个数字吧，很难让人不心动。但是您儿子刚花两千万送我一个公司，您看要不，嗯，再加点。于南音，好，嗯，那我给你两千五百万，马上跟思念离婚，能不能做到？能、no! ，那就感谢妈妈让我有夜暴富的机会了。嗯，好，思<笑>念、嗯、不是妈不近人情，两千五百万就能看清一个枕边人，这其实是好事。<笑>妈，我跟南音做过财产协议，离婚后。我名下所有的资产都是他的。啊！妈，刚刚是开玩笑的、啊，不是真的，你信吗？<笑>嗯，那就谢谢妈妈的见面礼了。嗯，来之前啊，思年跟我说了，说您之前拍电影特别喜欢演戏。嗯，您看我们刚刚演的好吧？好，好，好。哎呀，你们两个一戏了嘛？真是的，妈都当真了。霍妈妈，嗯，您放心。我爱的是四年这个人，而不是他的身份和钱。好，好孩子，你信？哟，妈，怎么了？那么不相信我亲自认证的分析部？妈，我哪敢啊！您快坐。奶奶，来，刚到我的分析部下走，看我怎么收拾你！不敢，不敢。哎呦，我的好孙媳、嗯，你终于回家了，<笑>奶奶，我回来了，想吃什么？我让他们给你做去。奶奶，这次不会又是？看你这孩子，说句啥？奶奶会害你吗？<笑>嗯，这什么鱼丸？也太好吃了吧！这鱼丸可是用帝王蟹、东星斑还有奥龙按比例组成鱼的，刚做出来的鱼丸 ，Q 弹鲜嫩，口感。这这哪是火锅啊？这不海螺空开会呢吗？说得好，说得好，哎，来，先吃啊，啊，多吃点，多吃点，多吃点啊，来，喜欢吃就多吃点，啊，这，我也来一个，哎，你吃啥呀？小孩子，这怎么吃？我吃点，我不行了，我真的吃不下了，我真吃不动了。咱这个，这个得数，对不对？多吃点，多吃点啊、嗯。怎么了，大爷？咋了？没没没事儿，就是就是有点难受。该不会是这个食材不新鲜，这肚子？不能吧？这肚子，这食材一早从北欧空运过来的，从打捞到现在还不到二十四小时，新鲜的很啊。啊。莫奶奶，妈妈，我没事，嗯、你们先吃啊。啊，可以。那这样，我先带他去医院。对对对对，你先吃。小心点。医生，你快看我妻子。我记得你们，你们好像是上次那对吃坏肚子送去妇产科的小夫妻吧？是。你们又惹错了，这次真的得送去妇产科了。恭喜你，霍太太，你怀孕了。我怀孕了，我要当爸爸了。等一下，医生，那我这肚子有点疼，孩子没事吧？孩子才一个月，不是很稳定。你没有吃了那么多性寒的海鲜，一会儿就没事了。思年，我们要当爸爸妈妈了。<笑>早点回去休息吧，眼拍要紧。嗯。
。三少，给你的妻子买一束花吧，三块五一朵。你这么贵？思年，谁啊？我就知道你最好了。妹子，我手机落成了手机。啊，没事，我来。没事，说好了要买给你，我去了。哎，思年，哎，我来，我来。好了，谢谢。于千里，你们怎么在这儿？你怀孕了？嗯，怀多久了？就就这几天。可前几天我去公司看见你的时候，你还没怀呢。哎，于大爷，知道你还喜欢我，但是我跟于倩倩已经结婚了，她还怀了我的亲生骨肉。哎，能不能不要再纠缠我了，行吗？我说陆战，你自负呢也要有个限度。这是妇产科，我呢也是来做孕检的。什么？你也怀孕了？这说来也巧啊！你们两姐妹怎么同时怀孕啊？巧吗？啊，老公，你去挂个号吧，待会儿医生要下班了。行，那我先去。嗯，妹妹，就我，什么情况啊？陆战想跟于家合作，但是他不知道家里已经破产了，我只能用怀孕拖着，不能告诉他。我说你们俩还真是素质，怎么帮你啊？你不是也怀孕了吗？我，我想要你的单子，拿我自己的孩子给你造假？不行，你等一下，我。喂，老公，嗯，你来了，妹妹，我们姐妹一场，帮我一次。就这一次，行吗？来吧，于南妮，我到今天这样，都是拜你所赐，我不会放过你的。思南，我来妇产科做点事，你等我拿包，记得过来找我就好。怎么，说肚子疼吗？不是我，是于倩倩。我在路上碰到他了，他叫我陪他一起过来。戴总，我马上回来。南一，陆战，你好歹之前也是有名的富家公子哥，怎么现在落不成这样？于倩倩她不肯帮我签下于家，我如果今年再不拉个大项目，这董事会那边会罢黜我的总裁之位，我就没了继承权。南一，提前帮帮我呗。你们夫妻俩可真有意思啊！一个两个都来找我帮忙，你去找你老婆吧，你这忙我帮不了。南燕，我跟他结婚只是为了巩固我在陆家的地位，没想到他什么都干不了，他就是个废物。如果他没怀孕，我早就跟他离婚了。陆战，你真是个渣男！陆战，你真是个渣男！你为了名利抛弃跟我五年感情的时候，我只觉得心寒。你现在这一番话让我觉得毛骨悚然。于倩倩跟你之前好歹之前也是个清清白白的姑娘，你现在说离婚就离婚，你对得起她吗？不是，南英。哎，我怎么没挂电话？南英，不要出去。这是什么情况？站站站站站。站站站听说你对十三多年好不容易找回来的妹妹非常嫉妒，所以才勾引妹夫，这是真的吗？我自己有老公，干嘛要勾引别人？这么说，云南银小姐，你和陆战是否是双双出轨？你老公知道吗？你们该如何解决这个问题？这是虚假的传言，这不是真的。那你怎么解释这张照片？而且为什么出现在妇产科？你是不是怀了陆战的孩子？请回答我们的问题。哎、你不要搞。云南银，你没事吧？这两个人果然有一腿。你们几个，怎么给我放干净点？这个事情不关南英的事，都是我的错。你喜欢于南英，当然护着她。于倩倩是你的妹妹，她从小过得那么苦，你为什么还联合别人来欺负她？你老婆真可怜，还好她足够清醒，已经召开记者会，宣布即将和你离婚。
，你说什么？大家好，我是倩倩，我的丈夫跟我的妹妹狼狈为奸，合起伙来欺骗我，伤害我，这个就是证据。有云南英这种妹妹，你真是倒了八辈子霉了。只要拿到陆战的财产，踩着于南英的名声托生，我就还是一个清清白白的千金大小姐。所以，我申请跟陆战离婚，夫妻共同财产全部归我。郭郭总，郭总，郭总，这里是。陆战跟于南英确实在妇产科幽会，不信你。我都没回，我走这个哪里？陆战，你真是个渣男！我为了名利抛弃跟我五年感情的时候，我只觉得心寒。你现在这一番话让我觉得毛骨悚然。于倩倩跟你之前好歹之前也是个清清白白的姑娘，你现在说离婚就离婚，你对得起她吗？原来是陆战劈腿后悔了，于倩倩才是那个小三。那陆毅是他们恶意剪辑的。云南一个陆山确实有一腿，对，一定是这样，都是他们污蔑我。是啊，这陆战一看就心系云南英，陆英确实有可能造假。够了，你仔细看看，丈夫那一栏填的是谁的名字？霍思年，霍总，我就说霍总怎么会出现在这儿，原来是给老婆撑腰啊。我是霍家少奶。选思年还是选陆战，想必已经毋庸置疑了吧？霍总可是全球排着套的人才，傻子才不会选他，选一个连继承权都没有的少爷呢。我来妇产科，也许于倩倩怀孕了。她没有怀孕，于家早就被霍家收购了，于倩倩也早已经不是什么于家千金大小姐。她怕你知道真相跟她离婚，所以才用假怀孕来绑住你。我现在就去找他。哎，有料有料。老公，来，过来。老公，哎，倩倩，我最近投资的几个项目出现了问题，现在急需一笔资金。能不能让你爸帮忙注册？抱歉啊，我爸他他出国旅游了。倩倩，你是不是告诉我，你爸是破产了，还是出国了？说，破产了。好，这跟你有什么关系啊？难道你娶我是为了我们家的钱？你收拾东西干什么？你不是要开新闻发布会跟我离婚吗？啊？好，去去。我是误会你了，才召开的新闻发布会。那霍总来扯，你觉得我不是就好了吗？陆战，你别走，我肚子里还有你的孩子。孩子，你他妈有个屁孩子呀、啊！于倩倩，我告诉你，不离婚可以，但是想把我的钱都没有。陆战，这些日子我是不是做错了？有请新郎新娘入场。我脸都要削焦了，我们不是有领过证了吗？怎么还办婚礼？不结婚，怎么让外界知道我才是你的？接下来是心动时间
，请新郎新娘互相交换戒指，并向对方说出最真心的告白。请新郎为新娘戴上婚戒。If I stop, would you come? If I say you're the one, would you believe me? Now, please, let the bride wear the wedding ring. Would you show me the way? Tell me what to say so you don't leave me. The world is catching up to you. Thank you. I've always been your friend, but I've never met you. 时间越久，我才发现，你就是我一直要等的年轻。我愿意，何思念。现在愿意，十年后愿意，五十年后，我还是愿意。已成，现在新郎可以亲吻新娘了。接下来，请新娘抛手捧花，将幸福传递下去。三二一，我，我好幸运啊！医生，怎么样？郭先生，手术很……医生，老大，我要救母。手术很顺利，母女平安，恭喜你，郭先生，喜得千金。我要当爸爸了，医生，我可以看他吗？我没事了，生了个女儿。长得很像你，很漂亮。太好了，我帮你给他先结婚，好吧？好。这个名字好听。你总盯着我做什么？看得我浑身不自在。我学习一下是怎么化妆的，给你化。对了，我还可以给我妈印花。可别，你上次给小丫头扎的完头，把头发拽下来好几根。那次是个意外，你放心，我这次肯定好好学习，给你们母女打扮的漂漂亮亮的。以后想去哪，都可以，好吧？你说的好。霍先生现在可以给你们拍照了吗？啊，我马上就好。好了，马上。走吧，回来。嗯。爱英，别玩了，我们拍全家福了。啊，哎呀，哦，来看镜头，三二一